kwa sababu bishop wetu mpya anatoka Busia mtu wa tatu ambaye pia ningependa tu asimame na wevu ni mheshimiwa Rafael Wanjala ujumbe wa Budalanga Asante sana mheshimiwa mtu wa nne ambaye ningependa asimame tu muone na keti ni David Governor wa Tanzania Yo mama Mtu wa tano ambaye ningependa tu asimame na pia waketi kwa sababu watamaliza mimi nisipofanya hivyo ni waheshimiwa wa bunge wa Tanzania wasimame tafadhali Mali mpo tusimameni tu please Watu wa mwisho ambaye ningependa wasimame tu na wawevu ni MCS kutoka kaunti ya Tanzania Asante ni asante ni sana Your excellence kwa heshima yako sisi kama Tanzania tulikuwa tumeandika ujumbe kidogo tu paragraph moja kwa askofu wetu nitaisoma alafu ndapatia padri atampatia On behalf of the great people of the great county of Tanzania and on my own behalf I take this opportunity to congratulate you uh, Bishop Henry Juma Odonya on your episcopal ordination and installation is our prayer for you that the Lord God Almighty will always be your guide. May our loving Father continually form your heart, transform your mind, and conform your will to his likeness as you continue to shepherd this flock in this walk of faith. May your vocation to serve always be pleasant before God. Congratulations, Bishop. Asante, asante. Jambo la pili na ningependa kabisa kwa unyenyekevu mheshimiwa rais utatukubalia hata kama utaenda nje ya sense of vocation ni kwa sababu sisi kama Tanzania mara ya mwisho kuona rais wa Kenya katika jimbo la Tanzania ilikuwa mwaka wa 1992 miaka 30 imekwisha hadujawahi kuona sitting president katika Tanzania mara ya mwisho alikuwa mheshimiwa Mwai Kibaki alikuwa 2003 lakini alikuja ni mazishi ya mheshimiwa Mwalo wa kijana kwa hivyo sisi tukikuona hapa tusipokuambia labda itachukua miaka ingine 30 ndio president mwingine afika hapo so yale machache ambayo tuko nayo tutakueleza na dalili imeanza kuonekana tayari wakati chama Naskof Archbishop chama wa KCCB alisema kwamba Tanzania ni nji mzuri weather ni mzuri hata alitembea jana akapata watu wako na mahindi watu wa Tanzania wako mahindi akasema watu wapige makofi hakuna mtu alipiga makofi kwa sababu hatuna mahindi sisi watu wako na njai na maliza watu hapa Iko matatizo mengi sana na hii mambo ya Tanzania kuwa bread basket kuwa na climate nzuri ndiye imefanya hata national government haijaweka mkono hapa sisi tunahangaika tu kama watoto wa yatima kwa hivyo ningependa kusema tu mambo machache kuhusu Tanzania hii mheshimiwa rais na pia tutakuomba kwamba tukipata nafasi tukuje tukae chini maana zile sehemu ambayo rais wa Kenya ameenda ukienda kule Mombasa imekuwa modern city, modern county. Ukienda Kisumu, uwezi kuamini kwamba Kisumu amekuwa kwa upinzani kwa mwingine tu. Hii imekuwa nchi nzuri kwa sababu rais alikuwa anaenda huko. Na Akuru ni hivyo hivyo, Eldoret ni hivyo hivyo, lakini kaunti ambayo rais aendi huko kama hapa kwetu, tunakaa na Mbamba Msiembe tu. So mimi ningependa kuomba mambo ambayo nakaa basic lakini ya ukweli mbele ya Mwenyezi Mungu, nasema nataka kusema mambo ya ukweli kabisa. Tanzania tuna barabara mheshimiwa rais. <coughs> kuna kau kuna sub counties constituencies kama kiminini. Kama saboti. Saboti imekuwa inasimamiwa na viongozi wale wakalikali kwa siasa wapinzani. Serikali ikaignore saboti hata hakuna barabara